Đại Kinh Pháp Hành thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Trong bốn lối sống Thứ nhất, hiện tại khổ, tương lai khổ. Thứ hai, hiện tại khổ, tương lai hạnh phúc. Thứ ba, hiện tại hạnh phúc, tương lai khổ. Thứ tư, hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh phúc. Đức Phật khích lệ lối sống, hạnh phúc hiện tại và tương lai bằng cách từ bỏ các hành động xấu ác, giết hại. Trộm cắp, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, tham lam, giận dữ, tà kiến. Đồng thời tu tập thiền định, phát triển trí tuệ. Nhờ đó, người đó trở nên hữu ích và giá trị trong đời. Nội dung bài kinh, đại kinh Pháp hành như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở xà quá thị jeta wana tại tinh xá ông anatha pindika ở đây thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn giảng như sau này các tỷ kheo, phần lớn các loài hữu tình có dục như thế này, có ước vọng như thế này, có nguyện vọng như thế này. Mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt. Mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy có dục như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tăng trường. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Ở đây, này các tỷ kheo, các người có biết vì nguyên nhân gì không? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các Pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo ấy sẽ hành trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không biết rõ các pháp nên hành trì, không biết rõ các pháp nên không hành trì. Không biết rõ các pháp nên thân cận. Không biết rõ các pháp không nên thân cận. Vì không biết rõ các pháp nên hành trì. Không biết rõ các pháp không nên hành trì. Không biết rõ các pháp nên thân cận. Không biết rõ các pháp không nên thân cận. Vị này hành trì các pháp không nên hành trì, không hành trì các pháp nên hành trì, nên thân cận các pháp không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận. Vị này hành trì 
các pháp không nên hành trì. Không hành trì các pháp nên hành trì. Thân cận các pháp không nên thân cận. Không thân cận các pháp nên thân cận. Cho nên các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỷ kheo, là vì người ấy không có trí đối với pháp này. Và này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh. Thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân. Thần thục Pháp các bậc chân nhân, tu tập Pháp các bậc chân nhân, biết rõ các Pháp nên hành trì, biết rõ các Pháp không nên hành trì, biết rõ các Pháp nên thân cận, biết rõ các Pháp không nên thân cận. Vì biết rõ các Pháp nên hành trì, biết rõ các Pháp không nên hành trì. Biết rõ các pháp nên thân cận. Biết rõ các pháp không nên thân cận. Vị này hành trì các pháp nên hành trì. Không hành trì các pháp không nên hành trì. Thân cận các pháp nên thân cận. Không thân cận các pháp không nên thân cận. Vị này vì hành trì các pháp nên hành trì không hành trì các pháp không nên hành trì thân cận các pháp nên thân cận không thân cận các pháp không nên thân cận cho nên các pháp bất khả ái bất khả lạc bất khả ý bị tiêu diệt các pháp khả ái khả lạc khả ý được tăng trưởng vì sao vậy? Như vậy, này các tỷ kheo, là vì vị ấy có trí đối với Pháp này. Này các tỷ kheo, có bốn Pháp hành. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có Pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỷ kheo, có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỷ kheo, có pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, có pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Ở đây này các tỷ kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do vô trí với pháp này, do si mê nên không tuệ chi như trơn. Đây là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do vô trí với pháp này, do si mê Do không tuệ chi như trơn, nên hành trì pháp này, không né tránh pháp này. Vì hành trì pháp này, không tránh né pháp này, nên đối với vị này, các pháp ấy, bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỷ kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do vô trí với pháp này, do si mê, nên không biết như trơn. 
Đây là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ chi như trơn, nên hành trì pháp này, không né tránh pháp này. Vì hành trì pháp này, không tránh né pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỷ kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do vô trí đối với pháp này, do si mê nên không tuệ chi như trơn. Đây là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ chi như trơn, nên không hành trì pháp này, tránh né pháp này. Vì không hành trì pháp này, tránh né pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trường. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỷ kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. Do vô trí với pháp này, do si mê, nên không tuệ chi như trơn. Đây là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ chi như trơn, nên không hành trì pháp này, tránh né pháp này. Vì không hành trì pháp này, vì tránh né pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỳ kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là pháp hành, hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ chi như trơn. Pháp hành này hiện tại khổ, và tương lai quả báo cũng khổ. Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ chi như trơn, vị này không hành trì pháp này, tránh né pháp này. Do không hành trì pháp này, do tránh né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỷ kheo, là vì vị ấy có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là pháp hành, hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ chi như trơn. Pháp hành này hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 
Do có trí với pháp hành này, do tâm sáng suốt, do tuệ trì như trơn, vị này không hành trì pháp này, tránh né pháp này. Do không hành trì pháp này, do tránh né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý, tiêu diệt. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý, tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỳ kheo, là vì vị ấy có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là pháp hành, hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do có trí đối với pháp này, do tâm sáng suốt, Vị này tuệ chi như trơn. Pháp này hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ chi như trơn, vị này hành trì pháp này, không tránh né pháp này. Do hành trì pháp này, không tránh né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý, tiêu diệt. Các pháp khả ái, khả lạc, khả ý, tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các tỳ kheo, là vì vị ấy có trí đối với pháp này. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ chi như trơn. Pháp hành này hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, Do tuệ chi như trơn Vị này hành trì pháp này Không tránh né pháp này Do hành trì pháp này Do không tránh né pháp này Các pháp bất khả ái Bất khả lạc Bất khả ý Tiêu diệt Các pháp Khả ái Khả lạc Khả ý Tăng trưởng Vì sao vậy? Như vậy, này các tỳ kheo, là vì vị ấy có trí đối với pháp này. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ? Ở đây, này các tỳ kheo, có người với khổ, với ưu, sát sinh và do duyên sát sinh cảm thọ khổ ưu với khổ với ưu lấy của không cho và do duyên lấy của không cho cảm thọ khổ ưu với khổ với ưu sống theo tà hạnh trong các dục và do duyên sống theo tà hạnh trong các dục cảm thọ khổ ưu với khổ với ưu, nói lời vọng ngữ và do duyên nói lời vọng ngữ, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, nói lời hai lưỡi và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, nói lời ác ngữ và do duyên nói lời ác ngữ, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, nói lời phù phiếm Và do duyên nói lời phù phiếm Cảm thọ khổ ưu Với khổ, với ưu, có tâm tham ái Và do duyên có tâm tham ái Cảm thọ khổ ưu Với khổ, với ưu, có tâm sân hận Và do duyên có tâm sân hận Cảm thọ khổ ưu Với khổ, với ưu Có tà kiến 
và do duyên tà kiến, cảm thọ khổ ưu. Vì ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các tỳ kheo, gọi là pháp hành, hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành, hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ? Ở đây, này các tỳ kheo, có người với lạc, với hỷ, sát sinh, và do duyên sát sinh, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, lấy của không cho, và do duyên lấy của không cho, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, sống theo tà hạnh trong các dục, và do duyên sống theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời vọng ngữ, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, nói lời hai lưỡi, do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác ngữ, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, nói lời phù phiếm. Và do duyên nói lời phù phiếm, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, có tâm tham ái. Và do duyên có tâm tham ái, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, có tâm sân hận. Và do duyên có tâm sân hận, cảm thọ lạc và hỷ. Với lạc, với hỷ, có tà kiến. Và do duyên có tà kiến, cảm thọ lạc và hỷ. Vị này, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy, này các tỳ kheo, gọi là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc? Ở đây, này các tỳ kheo, có người với khổ với ưu, từ bỏ sát sinh, và do duyên từ bỏ sát sinh, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, từ bỏ lấy của không cho, và do duyên từ bỏ lấy của không cho, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, từ bỏ tà hạnh trong các dục, và do duyên từ bỏ tà hạnh trong các dục, cảm thọ khổ ưu với khổ với ưu từ bỏ nói lời vọng ngữ và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ cảm thọ khổ ưu với khổ với ưu từ bỏ nói lời hai lưỡi và do duyên từ bỏ nói lời hai lưỡi cảm thọ khổ ưu với khổ với ưu từ bỏ nói lời ác ngữ và do duyên từ bỏ nói lời ác ngữ, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời phù phiếm. Và do duyên từ bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, từ bỏ tâm tham ái. Và do duyên từ bỏ tâm tham ái, cảm thọ khổ ưu. Với khổ, với ưu, từ bỏ tâm sân hận Và do duyên từ bỏ tâm sân hận, cảm thọ khổ ưu Với khổ, với ưu, từ
từ bỏ tà kiến và do duyên từ bỏ tà kiến cảm thọ khổ ưu vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này như vậy này các tỷ kheo gọi là pháp hành hiện tại khổ tương lai quả báo lạc này các tỷ kheo thế nào là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc ở đây này các tỷ kheo có người với lạc với hỷ từ bỏ sát sinh và do duyên từ bỏ sát sinh cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ từ bỏ lấy của không cho và do duyên từ bỏ lấy của không cho cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ từ bỏ tà hạnh trong các dục và do duyên từ bỏ tà hạnh trong các dục cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ từ bỏ nói lời vọng ngữ và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ từ bỏ nói lời hai lưỡi và do duyên từ bỏ nói lời hai lưỡi cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ từ bỏ ác ngữ và do duyên từ bỏ nói lời ác ngữ cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ từ bỏ nói lời phù phiếm và do duyên từ bỏ nói lời phù phiếm cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ không có tham ái và do duyên không có tham ái cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ không có tâm sân do duyên không có sân tâm cảm thọ lạc và hỷ với lạc với hỷ có tránh kiến và do duyên tránh kiến cảm thọ lạc và hỷ vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú thiên giới cõi đời này như vậy này các tỳ kheo gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc này các tỳ kheo ví như trái bí đắng có tầm thuốc độc rồi một người đến muốn sống muốn không chết ưa lạc hiềm ghét khổ và có người nói với người ấy như sau này bạn trái bí đắng này có tầm thuốc độc nếu bạn muốn hãy uống trong khi uống bạn không được thích thú về sắc về hương về vị sau khi uống bạn có thể đi đến chết hay bị đau khổ gần như chết. Người ấy có thể uống, không có suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, người ấy không được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người ấy bị chết hay đau khổ gần như chết. Này các tỳ kheo, ta nói, Pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỷ kheo, ví như một bình đồng đựng nước uống, có sắc, có hương, có vị và nước uống ấy có tầm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn không chết, ưa lạc, hiềm ghét khổ. Và có người nói với người ấy như sau. Này bạn, bình đồng đựng nước uống này, có sắc, có hương, có vị, và uống nước ấy có tầm thuốc.
thuốc độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Người kia có thể uống, không suy nghĩ, không từ bỏ. Trong khi uống, người ấy được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Này các tỷ kheo, ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy. Tức là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, ví như nước tiểu của các mục xúc được trộn nhiều loại thuốc, rồi có người đi đến, bị bệnh hoàng đản, và có người nói với người đó như sau. Này bạn, nước tiểu của các mục xúc này được trộn với nhiều loại thuốc. Nếu bạn uống, hãy uống. Nếu bạn muốn, Hãy uống. Trong khi uống, bạn không được thích thú về sắc, về hương, về vị. Nhưng sau khi uống, bạn sẽ được an lạc. Người ấy có thể uống. Sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Sau khi uống, người ấy không được thích thú về sắc, về hương. Về vị Nhưng sau khi uống Người ấy được an lạc Này các tỷ kheo Ta nói Pháp hành này giống như ví dụ ấy Tức là Pháp hành hiện tại khổ Tương lai quả báo lạc Này các tỷ kheo Ví như lạc Mật Thục tô và đường trộn lẫn nhau. Rồi có người đi đến, bị bệnh kiết lỵ và có người nói với người ấy như sau. Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn sẽ được an lạc. Người kia có thể uống. Sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, người kia được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người kia được an lạc. Này các tỷ kheo, ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy. Tức là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. Này các tỷ kheo, ví như trong tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, mùa gặt hái, khi bầu trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, trói sáng, hực sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc này. Sau khi phá sạch các dị thuyết của các sa môn, bà la môn tầm thường, trói sáng, hực sáng và rực sáng. Thế tôn thuyết rằng như vậy. Các tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy.